Salut les petites salades Oh my god, guys, look at this setup. It's amazing, Camille. How did you... Okay. J'ai acheté une freaking ring light. Quatrième année sur YouTube, on passe la seconde. Hein. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi un homme qui couche avec des femmes est un donjon et une femme qui couche avec des hommes est une... Qui a inventé cette belle histoire Vous êtes-vous déjà posé la question Moi, oui. Qui a inventé les... C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps sur cette chaîne, mais je n'avais pas d'éléments de réponse, comment dire, historique. Parce que moi, si je viens, je viens avec du concret, je viens avec des faits, je viens avec des chiffres. Pas du tout. Aujourd'hui, je possède des éléments de réponse et je vais me faire une joie de vous les partager. Alors, si vous pensez effectivement qu'une femme qui fait librement du sexe est une... Peut-être vous devriez pas regarder cette vidéo. Je pense que vous n'êtes pas prêt. Si cette vidéo vous donne envie de laisser un commentaire méchant, euh, dont, car cela en dira beaucoup plus sur vous-même que sur ma saloperie réelle ou supposée. Don't waste your time, guys. It's an English channel now. Je sais pas, c'est la ring light, ça me donne envie de. J'en peux plus. Arrêtez les CPF. On ne vous croit plus. Dans cette vidéo, je vais définir ce qu'est une. Je vais vous dire comment historiquement les sa ont été inventés. Et puis je vais vous parler des conséquences très concrètes et dramatiques que le concept de sa a toujours aujourd'hui. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une Partons sur des bases communes, je vous propose de prendre la définition du Larousse. Nom féminin, femme dévergondée, femme qui agit d'une manière déloyale qu'on méprise. Jetons un œil rapidos au masculin, non masculin, homme méprisable qui agit de façon déloyale. La différence évidente entre ces deux définitions, c'est que pour les hommes, il n'y a pas de critères sexuels à la saloperie. On ne retrouve pas le côté dévergondé chez le... Et moi, ça faisait quelques années que je me demandais, mais d'où, d'où Ayant moi-même été traité de au cours de ma vie, puis étant tout simplement une femme quoi, je pense que toutes les personnes qui ont grandi et été élevées en tant que femme ont eu peur un jour au moins d'être une enfin pas vraiment d'être une mais d'être vue comme une et donc je me demandais pourquoi, enfin depuis quand ce truc de d'interdire aux femmes d'aimer le sexe puisque si on schématise c'est quand même de ça dont il s'agit et récemment j'ai eu ma réponse dans la BD de Liv Stromquist une autrice suédoise. Dans sa BD Les Sentiments du Prince Charles, j'ai trouvé une réponse socio-historique qui permet de presque dater l'invention de la... Je vais essayer de vous résumer les infos principales ici. Donc cette BD, elle parle de couple, d'amour, de mariage et des normes de genre autour de ces concepts. L'autrice cite un sociologue américain qui s'appelle Randall Collins. Il explique que dans les sociétés patriarcales, à l'époque où les mariages sont largement arrangés par les familles et basés sur un accord financier, le droit de propriété du mari sur le corps de sa femme est déjà un élément important. Il est important qu'elle soit vierge au mariage, aussi pour des histoires de filiation. Et ce droit du mari sur le corps de son épouse, on le voit aussi par exemple dans le fait qu'il existe des lois qui permettent de abaisser la peine d'un mari qui aurait tué sa femme en cas d'adultère de cette dernière. L'inverse n'existe pas bien sûr. Ce qui montre l'importance de l'exclusivité euh, sexuelle euh, d'une femme envers son mari en tout cas puisqu'il est beaucoup mieux accepté pour un homme d'avoir euh, une femme, une maîtresse et puis pourquoi pas quelques prestations tarifées euh, sur le texte. Et puis au 19 e siècle, j'ai grave l'impression de faire un exposé mais moi ça, je trouve ça trop intéressant, j'espère que vous aussi. Au 19 e siècle, gros changement dans la société. Je cite euh, Liv Stromschwitz. Les mariages sont désormais contractés par des individus dans un esprit de marché libre. En gros les mariages sont plutôt arrangés, on les contracte par amour. Alors penchons-nous sur ce terme de libre, si vous le voulez bien, puisqu'on est toujours dans une société patriarcale et le sociologue Colin souligne que dans ce marché libre, les hommes et les femmes ne bénéficient en réalité pas de la même marge de manœuvre. En gros, à l'époque, seuls les hommes ont le droit d'hériter et de travailler, donc le seul moyen pour les femmes de subvenir à leurs propres besoins, c'est le mariage. Mais quel est l'intérêt pour les hommes qui contrôlent l'argent de le partager avec des gens qui n'en ont pas Eh bien, je vous le donne en mille accédés au sexe. Le sociologue Collins explique le sexe ne doit être consommé qu'au sein du mariage qui est l'aboutissement de l'amour. Donc voici comment s'installe la pruderie. On ne peut faire du sexe que dans le cadre d'un mariage et seuls les hommes contrôlent l'argent. Donc la seule marchandise, la seule monnaie d'échange qui reste aux femmes pour espérer être choisie, c'est le sexe. Et si le sexe constitue la seule monnaie d'échange d'une femme pour accéder au mariage, il est important qu'elle ne donne pas sa marchandise sexuelle avant de s'être vue proposer un mariage. Puisqu'en gros, si tu couches avant ton mariage, ta seule marchandise perd toute sa valeur. Ta marchandise perd aussi de la valeur si les autres femmes ne respectent pas cet état de cause. Si d'autres femmes acceptent une sexualité en dehors du mariage, euh, bah toi tu vas être là, hey, il veut du sexe Non, désolé, on en a déjà eu plein avec une meuf qui est vraiment une... 
<rire> donc les femmes plus libérées dans le sens où elles font du sexe en dehors du mariage constituent une menace. Donc si on résume, je trouve ça fascinant. Les femmes ont dû refouler leur sexualité pour accéder aux ressources économiques. C'est tordu, hein Et du coup, vous trouvez pas fascinant que maintenant, à l'heure actuelle, on ose nous dire les hommes sont biologiquement plus intéressés par le sexe que les femmes quand on voit qu'en fait, historiquement, ils ont jamais eu besoin de contrôler leur sexualité pendant ce temps que les femmes, pour survivre et être choisies, doivent s'entraîner à pas baiser euh, sous peine de prendre le risque d'être des salopes inépousables. <rire> Ah, ça me fout en l'air Et voilà, les enfants, comment le mariage d'amour comme seul cadre possible de la sexualité pour les femmes a inventé les... Il n'y a pas que ce facteur. En 1984, dans Penser le sexe, Simone de Beauvoir nous dit « Les institutions religieuses, politiques et juridiques, ainsi que les sciences comme la médecine et la psychiatrie, ont participé à la répression de la diversité sexuelle en fixant les limites de ce qui est normal ou anormal. » Donc c'est une conjonction d'institutions euh, englobées par le patriarcat. Je vous le dis juste pour être... Euh, genre honnête et vous inviter à aller voir ce TEDx de Charlie Danger. Charlie Danger elle est vulgarisatrice en histoire et en archéologie. Dans son TEDx intitulé euh, Pourquoi vous ne vous sentirez jamais la plus belle elle explique qu'il y a aussi un facteur biologique à ça, une compétition intersexuelle qui fait que les femmes se sentent menacées euh, dans leur accession à un reproducteur possédant des gènes de qualité en la présence d'une femme considérée comme attirante c'est à dire qui répond aux critères valorisés par les hommes. Il y a aussi voilà peut-être une part d'influence biologique mais qui fleurit dans un contexte patriarcal. Et voilà, et donc la née à partir de ce moment où la valeur d'une femme en tant que personne est basée sur la facilité avec laquelle elle va donner son consentement sexuel finalement. Alors aujourd'hui, les femmes dépendent plus à 100% des hommes pour survivre, elles peuvent travailler, elles peuvent hériter, elles peuvent ouvrir un compte en banque depuis 1965. Cette date me donne envie de crever. Aujourd'hui, le sexe hors mariage est mieux accepté socialement, et puis même si on s'aime, on ne se marie plus forcément. Pourquoi le concept de est-il toujours en vigueur D'abord parce que donc on hérite de ce passé historique et puis parce qu'on est toujours finalement dans une société patriarcale. Hein, euh, voilà, ça avance mais, mais c'est toujours le cas. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe. <rire> d'un côté, l'exclusivité sexuelle au sein d'un couple est toujours globalement la norme et de l'autre côté, on continue de faire peser sur les femmes des critères de beauté et de mœurs qu'on ne fait pas peser sur les hommes. Depuis le 19 e siècle, on a inventé euh, notamment Instagram, euh, les publicités photo et vidéo, l'industrie de la cosmétique. Donc si tu veux, les femmes n'ont jamais vraiment cessé d'être objectifiées. C'est peut-être même de pire en pire avec la technologie. Et ce truc de salope, ça pèse aussi, donc pas que sur le sexe, mais euh, sur euh, d'autres comportements de la vie. Ça pèse aussi sur la euh, forme même de son corps, genre si t'as des gros seins et que tu les montres. Donc la manière aussi de t'habiller, de sortir, faire la fête et parler à d'autres gens, ça, bah, ça c'est grave un truc de par exemple, si tu vas mettre de la vaseline ou pas sur tes lèvres en pleine rue, ça m'est arrivé hier. Vous aussi, vous réfléchissez à deux fois avant de manger une banane dans le bus. Donc tout ça est toujours bien bien en vigueur. On a désormais un mot pour ça, c'est le slut shaming. C'est le fait de mépriser une femme, de la rabaisser, de la dénigrer pour son comportement sexuel réel ou supposé. En gros, c'est une forme de contrôle social qui a pour but de rappeler aux femmes les normes morales auxquelles elles sont tenues. Farida D, c'est une poétesse et chercheuse en études de genre qui œuvre notamment sur Instagram, je vous mettrai le lien de son compte en description, où elle exprime si clairement des idées euh, féministes qui sont sans doute là un peu dans votre tête, mais dites vraiment moins bien. Et bien là, vous lisez et vous dites voilà, c'est ça, c'est ça que je voulais dire Farida, merci de t'exprimer mieux que moi. Dans un de ses posts, elle dit par exemple, le but de la culture de la pureté, ce n'est pas la pureté, c'est l'obéissance. Du moment où on reproche aux femmes une activité sexuelle trop libre, mais qu'on le fait pas pour les hommes, on voit que le problème c'est pas l'activité sexuelle en soi, puisque pour les hommes elle est pas répréhensible. Donc cette discrimination genrée qu'est le slut shaming, elle vise avant tout à priver les femmes de liberté, tu vois. D'un point de vue très pratique, à contrôler leur comportement, tu vois, quand tu fais attention à comment tu t'habilles, parce que si tu t'habilles comme ça, ça veut dire que tu aimes le sexe, et si tu aimes le sexe, ça veut dire que tu es une salope CQFD, bah ça a un impact vraiment très direct sur ta vie, quoi, sur tes choix et, et ta liberté. Définir la valeur des femmes sur leur comportement sexuel réel ou supposé, ça permet de réduire les femmes à leur corps, ça permet de considérer leur corps automatiquement comme un objet sexuel. Elles deviennent des objets sexuels et non des sujets éclairés et libres de faire leurs propres choix, puisqu'elles ne sont pas libres de faire leurs propres choix. 
un peu géant. Il y a d'autres conséquences assez néfastes aussi, euh, du fait qu'on interdise en gros euh, aux femmes d'aimer le sexe, les priver d'une partie de leur liberté certes, mais aussi entraîner euh, la méconnaissance de leur propre corps. Le fait d'avoir honte de ses désirs, ça apprend aux femmes à ignorer leurs besoins. Le fait de faire passer le plaisir de son partenaire masculin avant le sien, ça pose des problèmes de santé sexuelle, parce qu'alors on va avoir honte de demander une contraception, parce que ça c'est vraiment un truc d'énorme. Et puis enfin, tout ce système de pensée, il soutient un autre système de pensée vraiment délicieux qu'on appelle la culture du viol. C'est un système de pensée dans lequel les agressions et crimes sexuels sont minimisés ou excusés. Le système patriarcal a intérêt à faire perdurer le concept de sexe parce que ça permet de donner aux hommes du pouvoir parce que quand tu arrives à obtenir le sexe, tu es victorieux dans un contexte où les femmes n'ont pas d'intérêt social à le pratiquer, en tout cas, ouvertement. C'est une manière de les déposséder de leur corps, clairement, en le rendant politique. C'est très dangereux. Ça rajoute un petit défi, tu vois, qu'elle n'ait pas trop envie. Je cite à nouveau Farida D qui nous dit « Un monde où on peut reprocher aux femmes d'avoir une sexualité, mais qui n'a aucune honte à sexualiser les femmes, ce n'est pas un monde contre le sexe, c'est un monde contre le consentement. » Ouais Ah putain, laissez le temps d'infuser, hein, c'est normal, elle pique un peu au début, celle-là. On sait que le mythe de la il est notamment utilisé pour culpabiliser les victimes d'agressions et de crimes sexuels. T'as vu comment t'étais habillée, oui mais tu l'as embrassé, oui mais tu l'as suivi chez lui. En gros, tu t'es comportée comme une... Bref, la rhétorique du tu l'as bien cherché. Donc d'un côté, on a les filles bien, qui n'ont pas d'intérêt à donner leur consentement en dehors, idéalement, d'un couple exclusif. Comme elles n'ont pas d'intérêt socialement à le faire, peut-être que dans l'esprit de certains, bah, ça va paraître du coup logique qu'il faille un peu les y forcer. Parce que peut-être que si elles disent non, c'est qu'elles veulent pas passer pour des tu as compris Donc ça c'est le mythe de la fille bien respectable, et de l'autre côté on a le mythe de la qui nous dit qu'en gros une l'a toujours bien cherché quoi. Donc la n'a pas non plus finalement la possibilité de donner son consentement. Parce que par définition, une consent en tout temps. Et ça, ça nous montre qu'une culture dans laquelle les femmes n'ont pas la possibilité de dire oui, parce que c'est la honte socialement, de consentir à du sexe, et eh bah ben, c'est une culture dans laquelle les femmes n'ont pas non plus la possibilité de dire non. Donc dans tous les cas, euh, tu te fais baiser, plutôt ironique. Pff, ça m'a déprimé de parler de ça, <rire> euh, mais c'était pour la bonne cause. Je crois que quand on comprend mieux les systèmes qui nous oppriment, on est plus apte à s'en libérer et puis euh, au passage peut-être on a appris deux trois trucs intéressants. Si c'est ton cas et que cette vidéo t'a bien bien plu, mets un pouce à cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît. Enfin ça, vraiment si ça vous plaît quoi. Sinon le faites pas, faut pas se forcer quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure et pour se remettre un peu du baume au cœur Tout le monde doit avoir le droit de vivre sa sexualité comme il l'entend, dans les limites de la légalité, donc du consentement. Bien sûr, vous n'avez pas le droit de juger la sexualité des autres. Vous pouvez juger votre propre sexualité si vous voulez, mais vous ne pouvez pas juger la sexualité des autres. Ça ne se fait pas. Et enfin, dire peut-être que la sexualité des femmes est normale, que aimer et pratiquer le sexe, c'est normal pour une femme. Non, mais ils vont s'y faire, ils vont s'y faire. Hein. Dans un monde où cette idée de normalité de la sexualité féminine est acceptée, eh bien, le mot salope perd tout son pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À dimanche prochain. Ciao.